പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് ആൻഡ് സി ടി ആർ എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ യൂട്യൂബിന്റെ സി ടി ആർ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ ഗൂഗിൾ ആഡ്സിന്റെ സി ടി ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഗൂഗിൾ ആഡ്സൺ സി ടി ആറിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക ഒപ്പം തന്നെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇടാനെ കമന്റുകളായിട്ട് അറിയിക്കണം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാം അപ്പൊ യൂട്യൂബിന്റെ സി ടി ആർ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഐ ബട്ടണിലും കൊടുത്തേക്കാം ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം കാരണം ഒരു യൂട്യൂബർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ടി ആർ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം യൂട്യൂബിന്റെ സി ടി ആർ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് യൂട്യൂബിന്റെ സി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വീഡിയോകളുടെ സി ടി ആർ ആണ് അവിടെ കാണിക്കുക എന്നാൽ ഗൂഗിൾ ആർട്സിനിൽ അങ്ങനെയല്ല ഗൂഗിൾ ആർട്സിനിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തെയോ ഒരാഴ്ചത്തെയോ ഒരു മാസത്തെയോ സി ടി ആർ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഗൂഗിൾ ആർട്സിൽ നമ്മൾ സി ടി ആർ നോക്കുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ സി ടി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തെ ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള സി ടി ആർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടോട്ടൽ സി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയുടെ സി ടി ആർ അല്ല നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ എത്ര വീഡിയോകൾ മോണിറ്റൈസ് ആയിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു പെർസെന്റേജ് ആണ് സി ടി ആർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആർട്സിൻ സി ടി ആറിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗൂഗിൾ ആർട്സിന്റെ ആഡ് ഇംപ്രഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാം ആഡ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇട്ട വീഡിയോകളിൽ മൊത്തം വീഡിയോകളിൽ എത്ര അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ കാണിച്ചു ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ വീഡിയോകളിൽ ഒരു ദിവസം ടോട്ടൽ ഒരു ആയിരം വ്യൂ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചു അതിൽ അഞ്ഞൂറ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ കാണിച്ചെങ്കിൽ ആഡ് ഇംപ്രഷൻ അഞ്ഞൂറാണ് കാരണം അഞ്ഞൂറ് പ്രാവശ്യം ആർട്സ് അവിടെ ഷോ ചെയ്തു ഈ കാണിച്ച അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വീഡിയോകൾ വാച്ച് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഏത് രീതിയിലുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതിപ്പോൾ സ്കിപ്പബിൾ ആകാം അല്ലെ നോൺ സ്കിപ്പബിൾ ആർട്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ബാനർ ആർട്സ് ആകാം എങ്ങനെയുള്ള ആർട്സും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോകളിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം കാണിച്ചു അതാണ് ആഡ് ഇംപ്രഷൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വാച്ച് ചെയ്യണമെന്നോ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആഡ് ഇംപ്രഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ടോട്ടൽ വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വ്യൂയിൽ എത്ര അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ കാണിച്ചു അത് ആഡ് ഇംപ്രഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കും ഇനി നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ആർട്സിന്റെ സി ടി ആർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ ഒരു നൂറ് ആഡ് ഇംപ്രഷൻ കാണിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ വീഡിയോയിൽ നൂറ് ആഡ് ഇംപ്രഷൻ കാണിച്ചു ഇതിൽ സ്കിപ്പബിൾ ആർട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നോൺ സ്കിപ്പബിൾ ആർട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാനർ ആർട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കിപ്പബിൾ ആർട്സ് ആളുകൾ കുറച്ച് വാച്ച് ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ടു എന്ന് കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്കിപ്പബിൾ ആർട്സ് മൊത്തം വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് വാച്ച് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ബാനർ ആർട്സ് ഉണ്ട് ബാനർ ആർട്സിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണത്തിൽ ക്ലിക്കും ചെയ്തു അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നൂറ് ആഡ് ഇംപ്രഷനിൽ ഒരു പത്ത് ക്ലിക്ക് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക പത്ത് ക്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നോൺ സ്കിപ്പബിൾ ആർട്സ് മൊത്തം വാച്ച് ചെയ്താലും അതൊരു ക്ലിക്ക് ആയിട്ടാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പബിൾ ആർട്സ് നമ്മൾ കുറച്ച് വാച്ച് ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും അതൊരു ക്ലിക്ക് ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടും അപ്പം പത്ത് ക്ലിക്ക് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ചാനലിൽ ഒരു ദിവസത്തെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നൂറ് ആഡ് ഇംപ്രഷനിൽ നിന്ന് പത്ത് ക്ലിക്ക് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ സി ടി ആറ് പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മനസ്സിലായി എത്ര അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണിക്കുന്നു അതിൽ എത്ര ക്ലിക്ക് വരുന്നു അതാണ് ഗൂഗിൾ ആർട്സിന്റെ സി ടി ആറ് ഇതിന് ക്ലിക്ക് ത്രൂ റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സി ടി ആർ എന്താണെന്ന്
ചാനൽ മോണിറ്റൈസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി വ്യൂ ഒന്നും വരണമെന്നില്ല പക്ഷേങ്കിൽ സി ടി ആർ കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നതിലൂടെ വ്യൂ കുറവാണ് കൂടുതൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഷോ ചെയ്യുന്നു അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലിക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ സി ടി ആർ കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ആർട്സിൻ അക്കൗണ്ട് ഡിസേബിൾ ആകാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഗൂഗിൾ ആർട്സിൽ പോയിട്ട് സി ടി ആർ എത്രയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഈ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാലും അതൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ദിവസം ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് കൂടി 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 അങ്ങ് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പാരിയുടെ ക്ലിക്കിൽ ഗൂഗിൾ ആർട്സിന് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് കളയും അതല്ല ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൂടി നിന്നിട്ട് പിന്നെ നോർമൽ ആയിട്ട് ഒരു പത്തിന് താഴെ ഏഴ് എട്ട് ആറ് അഞ്ച് ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് തിരിച്ച് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എന്നും കൂടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു പഴയ യൂട്യൂബർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല കാരണം ഒരുപാട് വ്യൂ ഒക്കെ വരുന്ന ചാനലിൽ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകത്തില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് മില്യൺസ് വ്യൂ വരുമ്പോൾ അതിൽ എന്തായാലും ക്ലിക്ക് വരും എന്തായാലും ആ സി ടി ആർ കൂടും അപ്പൊ അവർക്കൊരു വിഷയമില്ല പക്ഷെ ചെറിയ ചാനലുകളെ ഇത് ബാധിക്കും അതല്ല നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു ആവറേജ് ചാനൽ ആണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതേപോലെ സി ടി ആർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് അനലറ്റിക്സിൽ നോക്കുക ഏത് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ വൈറലായിട്ടുള്ളത് ഏത് വീഡിയോയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂ വരുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ആ വ്യൂ കൂടുതൽ വരുന്ന വീഡിയോയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ സി ടി ആർ കൂടുന്നതാണ് കാരണം വ്യൂ കൂടുമ്പം ആളുകളുടെ ക്ലിക്കും കൂടും സി ടി ആറും കൂടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോയുടെ സ്കിപ്പബിൾ ആർട്സ് അങ്ങ് ഓഫ് ആക്കി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മോണിറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ആക്കി വെക്കുക മോണിറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സ്കിപ്പബിൾ ആർട്സ് ഓഫ് ആക്കി വെക്കുക അതിനുശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ സി ടി ആർ കുറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും സ്കിപ്പബിൾ ആർട്സ് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് എനേബിൾ ആയി കൊടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സി ടി ആർ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി മറ്റൊരു കേസിലൂടെ ഗൂഗിൾ ആർട്സിന്റെ സി ടി ആർ വർദ്ധിക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഗൂഗിൾ ആർട്സിന് രണ്ടോ മൂന്നോ ചാനലുകളൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം ചാനലിലും കൂടെ സി ടി ആർ ലോഡ് കൂടുമ്പം സി ടി ആർ നമ്മളുടെ ഗൂഗിൾ ആർട്സിനിൽ വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കേസിലും നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വൈറലാകുന്ന വീഡിയോകൾ സി ടി ആർ ഒത്തിരി വർദ്ധിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വൈറലാകുന്ന വീഡിയോകൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില ആർട്സ് സ്കിപ്പ് ഔട്ട് ആർട്സോ മറ്റോ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സി ടി ആർ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ നേരെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുക